Ebbene sì gente, anche io sono qui per dire la mia sull'ultimo eclatante evento di Mamma Apple andato in onda la scorsa settimana, poiché qui sul tubo se ne sta ovviamente parlando da giorni e tra l'altro in chiave anche super positiva, con centinaia di video ed altrettanti youtuber che ne elogiano osannanti e strepitanti ed eccitati il nuovo ventaglio di prodotti al completo. O quasi. Perché sì, tolta la nuova serie Pro di iPhone e il nuovo Apple Watch Super Ultra Mega Space Terminator Infinity Mega Ultra Plus che forse nemmeno a The Rock calzerebbe comodo date le sue dimensioni direi estremamente generose di fatto c'è un prodotto della nuova gamma che è andato di traverso a molte persone in quanto nettamente in contrasto con i suoi compagni e mi sto ovviamente riferendo all'iPhone 14 liscio per così dire e in realtà anche del Watch SE ma non essendo lui il protagonista di questo video chi se ne frega la presenza di un modello come il 14 base all'interno della nuova gamma di iPhone è di per sé una questione apparentemente senza senso, praticamente come invitare Calimero ad una riunione del Ku Klux Klan, eppure l'hanno fatto. Ma perché? Per quale ragione creare un prodotto di quel genere con quelle caratteristiche, si sono chiesti molti, me compreso, praticamente identico al modello dell'anno scorso e mi andato per essere l'ennesimo iPhone migliore della storia? In una parola, marketing, anche se in realtà sarebbe di certo molto meglio definirlo per ciò che è realmente. Una truffa. E adesso vi spiego il perché. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. E non meno ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Ogni giovedì, ore 12.30. Anzitutto ci tengo a specificare che questo mio ritardo di circa una settimana nella pubblicazione del contenuto a fronte della messa in onda della presentazione di Apple è voluto e chi mi segue già da un po' di tempo sa benissimo il perché, ovvero che io non amo, anzi di per sé di fatto detesto dare quelle recensioni e opinioni di pancia del primo secondo lasciandomi trasportare dalle emozioni del momento, quanto più perché preferisco dare eh, un'analisi più approfondita, più corretta di quelle che sono le migliorie, le problematiche, i pro e i contro della situazione sia per rispetto mio che soprattutto vostro e pertanto nei giorni scorsi mi sono preso del tempo per leggere blog, articoli, vedere video e sentire opinioni di altri youtuber molto più importanti del sottoscritto i quali pur in alcuni casi andando a toccare l'argomento lì per lì durante il loro video di fatto non si sono mai concentrati nel dare una risposta effettiva alla questione ovvero perché Apple ha deciso di mettere fuori un prodotto totalmente anonimo come l'iPhone 14 base? Come dicevo all'inizio, si tratta di marketing e attenzione non una strategia inventata di sana pianta da Apple, ma in realtà già in uso da tantissimi anni, da tantissime altre realtà in giro per il mondo, ma che appunto oggi è stata sfruttata e messa in campo dalla Apple e per cui parliamo di lei. E per quanto di fatto sia assolutamente legale e lecita al 100%, io personalmente la considero immorale sotto tutti i punti di vista e anzi, come ho detto all'inizio, alla stregua di una truffa. Ma andiamo per gradi. Anzitutto facciamo una scappata sul sito ufficiale di Mamma Apple e diamo un'occhiata a quali sono effettivamente le differenze tra il nuovissimo iPhone 14 base e la sua controparte, il suo equivalente dell'anno scorso, ovvero l'iPhone 13 base anch'esso, per cercare meglio di capire da dove ha origine questo dissenso generalizzato. Prima di tutto le colorazioni che rispetto all'anno scorso hanno visto la decurtazione di alcune tra le tonalità più storiche come il verde e il rosa a fronte dell'inserimento di altre, alcune delle quali attesissime, come il viola e questa specie di bluetto azzurro chiaro. Scendendo poi più sotto troviamo la prima nota dolente e che nota dolente? Il prezzo ha aumentato di circa un 10% per l'intera gamma e non solo, unicamente però per il mercato europeo. E di fatti poi come potete vedere parliamo di ben 1029 dindini a fronte dei 939 richiesti per il 13. A seguire poi display e fotocamera pressoché identici all'anno scorso fuorché per qualche minimo dettaglio come l'autofocus, mentre invece trovo molto interessante la funzione di rilevamento incidenti che permette di inviare un SOS automatico nel malaugurato caso in cui rimaniate coinvolti in un incidente d'auto o qualcosa di simile. Segue poi l'unica differenza che potrei definire sostanziale, ovvero l'aggiunta di un core alla GPU, la quale passa da 4 a 5, apportando però un miglioramento più tecnico che realmente percepibile, in quanto agli occhi del classico utente medio questa differenza prestazionale sarà pressoché minimamente percepita a fronte del passaggio tra un iPhone 13 ed un 14. Infine per quanto riguarda batteria, Face ID, costruzione, certificazioni, connessioni, capacità di memoria, display e dimensioni barra peso, 
peso e fondamentalmente tutto il resto troviamo gli stessi identici valori dell'anno scorso, con qualche minimissima differenza, in questo caso davvero per nulla degna di nota. Tirando le somme stiamo quindi parlando di due prodotti pressoché identici, con pochissime differenze tra uno e l'altro, e devo dire anche davvero poco aggrappanti. La qualcosa è poi la ragione dietro questa ondata di malcontento generale che negli ultimi giorni sta serpeggiando, dilagando in giro per il web. Ma quindi, in soldoni, arrivando al punto, perché Apple ha deciso di mettere fuori sto benedetto iPhone 14 base, che più base non si può? Perché dubito fortemente che quelli a copertino non si siano accorti della singolare somiglianza col modello dell'anno scorso, ma è presto detto, perché si tratta null'altro che dell'applicazione del cosiddetto decoy effect, il quale si basa sull'impiego del celeberrimo e conosciutissimo prodotto civetta, ovvero un prodotto messo lì appositamente per fartene comprare un altro. Ma facciamo un esempio. Cinema, chi non c'è mai andato? Entrate, prendete il biglietto e vi accorgete però che mancano ancora una decina di minuti alla proiezione e che tra l'altro ci avete anche un certo languore allo stomaco, per cui ovviamente popcorn. Vi avvicinate al bancone e vi trovate davanti a una scelta. 3,50€ per la confezione piccola, 5,50€ per quella media e 6 per la confezione super jumbo mega extra large. E voi che siete dei fini strateghi, quale scegliete? Ovviamente la grande, perché è quella che ha più senso e in realtà è esattamente quella che il cinema voleva che voi comprate in quanto in questo caso il prodotto civetta è esattamente la confezione media che con l'inganno vi porta a fare la scelta più dispendiosa ma in apparenza più conveniente esattamente poi come fa il nostro tanto amato iPhone 14 base non ci credete? ora ve lo spiego Analizziamo quindi la nuova gamma di iPhone di quest'anno. Da un lato abbiamo la serie Pro, innovativa, interessante, piacevole alla vista, ma costosa quanto un chilo di China White purissima e appena tagliata. Mentre invece dall'altro la serie Base, ovvero direi sotto tutti i punti di vista una minestra riscaldata, ma con un prezzo decisamente più abbordabile. Quattro modelli in totale suddivisi come al solito in due gruppi da due, la cui principale scrematura viene data dal costo, perché vi ricordo che gli attuali prezzi di listino vedono 1029 cocuzze per il 14 base, 1179 per il 14 plus, 1339 per il 14 pro e infine ben 1489 per il 14 pro max. Costosetti ragazzi, ma non siamo qui per questo! Escludendo la fascia Pro di cui oggi appunto non parleremo, quella base contiene appunto due modelli, il 14 e il 14 Plus, anch'essi pressoché identici sotto tutti i punti di vista fuorché il display, in quanto il 14 Plus ne monta uno da ben 6,7 pollici, ovvero 0,6 pollici in più del 14 base, la qualcosa si traduce in una maggior capacità della batteria, la quale passa da 20 ore dichiarate di riproduzione video a ben 26, una miglioria niente affatto trascurabile. Il tutto per circa poco meno di 140 euro di differenza, un'inezia quando si è già nella logica di volerne spendere più di mille per uno smartphone. Pertanto gente, chi mai acquisterebbe un iPhone 14 base alla luce di quelle che sono le sue specifiche sulla carta quando con un pochino più di denaro puoi portarti a casa il fratello maggiore? Assolutamente nessuno ovviamente, a meno che non abbia dei soldi da buttare o venga fregato dal proverbiale venditore disonesto. E questo, ovvero il cascare all'interno di queste trappole più che mai ovvie, direi anche banalissime, è purtroppo un comportamento comune a tutti noi quando ci troviamo dinanzi a scelte di questo tipo, per le quali crediamo di esprimere una nostra personale preferenza ragionata, ponderata e valutata fino ai minimi dettagli, quando in realtà siamo pilotati e indotti a comportarci in una determinata maniera proprio a causa del decoy effect. Pensateci un attimo, se nella gamma base avessero inserito solamente il 14 Plus, quanti ne avrebbero effettivamente venduti? Sicuramente un certo quantitativo, questo è poco ma sicuro, ma pur sempre meno di quelli che venderanno grazie alla presenza di quell'inutile iPhone 14 base, il quale, lo ricordiamo, non è altro che una scopiazzatura pari pari del 13 debitamente ritoccato. Questo intendevo dire quando parlavo di truffa, perché l'applicazione del decoy effect e l'utilizzo dei consueti prodotti civetta, per quanto al 100% legale e lecito, di fatto induce il cliente, l'utente, ad effettuare una determinata scelta, spesso economicamente svantaggiosa per lui, facendogliela invece percepire come conveniente. E attenzione, parlo da ex venditore che ha lavorato per oltre 4 anni nell'ambito, per cui so di che cosa sto parlando. E proprio per questa ragione io lo trovo eh, scorretto, fondamentalmente, in quanto mai come nel campo della tecnologia si faleva proprio sull'ignoranza letterale delle persone. E per questa ragione io personalmente lo ritengo, ribadisco, moralmente discutibile, per quanto innegabilmente permetta di aumentare le vendite. 
Ma sia chiaro che con questo non intendo ergermi a giudice di coloro che invece utilizzano il decoy effect, perché anzitutto non ne ho la minima autorità e poi perché di fatto stiamo parlando di una goccia nel mare, perché esistono tantissime, innumerevoli altre tecniche di marketing, alcune proprio illeciti e condannate a livello di legge. E poi, come si potrebbe dire parafrasando una celeberrima frase, la vita non ammette ignoranza. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi spero vivamente con interesse. Ma ditemi, eravate già al corrente dell'esistenza del decoy effect? Lo avete mai utilizzato? Ci siete mai cascati consapevolmente? Ma soprattutto, quale iPhone comprerete? Lo avete già preordinato? E vi prego, vi scongiuro, non ditemi il 14 base! Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è T-Support, e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.